அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்போசன்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்போசன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் இருக்குல்ல பெரிய செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏல ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு டிஎன்ஏலேருந்து இன்னொரு டிஎன்ஏவுக்கு மூவ் ஆகி பயிகிட்டே இருக்கும் சரியா இங்கேருந்து அங்கே போய் சடாக்குன்னு அட்டாச் ஆகி உட்காந்துக்கிடும் ரைட்டா இது நேச்சுரலாகவும் நடக்கலாம் சரியா நேச்சுரலாக நடக்கிறத நாம் வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்காக பயன்படுத்துகிறோம் சரியா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம் நேச்சுரலாக எந்தெந்த பிளான்ட்டில் நடக்குது நேச்சுரலாக நடக்கும்போது என்னென்ன நடக்கும் அது போக ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கு என்னென்ன பிளான்ட்லலாம் என்னென்ன ஆர்கானிசம்ஸில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போசன்ஸ்னால் என்னது இப்போ நான் தமிழில் சொன்ன விஷயத்துக்கு இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரான்ஸ்போசன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் விச் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பொசிஷன் டு அனதர் பொசிஷன் இன் எ ஜீனோம் ஜீனோம்னால் என்னது த டோட்டலிட்டி ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய செல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே அந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய அத்தனை கேரக்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீனு ஒரே செல்லில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஜீனோம் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு ரைட்டா இன்னொரு நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆர்கானிசத்தினுடைய மொத்த கேரக்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜீன்கள் வந்து ஒரே செல்லுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதாங்க இருக்கு அதான் கேமெட்டுகள் சரியா நம்மளோட கேமெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இன் நாட் ஓன்லி இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன் எவ்ரி ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் தட் கேமெட்ஸ் இன் சைட் தட் கேமெட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அனலைசிங் தட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜீனோம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அத்தனை கேரக்டரையும் ஒரு மனுஷன் அப்படின்னா அந்த மனுஷனோட கேமெட்ஸில் அந்த மனுஷனுக்குரிய அத்தனை கேரக்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு செல்குள்ளே இருக்கும் அந்த கேமெட்டு தான் அது சரியா அந்த கேமெட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஜீனோம்குள்ள ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து ஓகே ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு அதே டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் வேறு ஒரு இடத்துல போய் ஜாயின் ஆகிறது அது போக வேறு ஒரு டிஎன்ஏயில் போய் வேறு ஒரு செக்மெண்ட்டாக ஜாயின் ஆகிறது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்போசான்ஸ் அதாவது ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு ஜீ ஒரு 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 டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகுது அவ்வளோதாங்க ஆக்சுவலி வந்து ஜீன்குள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு தான் ஜம்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ தான் ஒரு ஜீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஜீன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அல்லது அதே டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் வேறு ஒரு இடத்துக்கு மைண்ட் ஆகி போச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்போசான்ஸ் சரியா டிரான்ஸ்போசான்ஸ் இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஜென்ரி பார்பரா மெட்லின் டாக் சரியா இவங்க ஒரு மேம் அவங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க இதை வந்து எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னாக்க மொபைல் கண்ட்ரோலிங் எலமெண்ட் சரியா இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெக்லின் டாக்கு சரியா மெக்லின் டாக் அப்படிங்கிற உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ அது உங்களுடைய பார்ட்னி புக்கில் இருக்குது சரியா அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மெக்லின் டாக் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இவங்க தான் இவங்க தான் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் சரியா அவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்போசான்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து சொல்லலை அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா மொபைல் கண்ட்ரோலிங் எலமெண்ட் இன் மெய்ஸ் அதில் நேச்சுரலாக வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க கேட்டால் நேச்சுரலாக அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நிறையா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் வளர்ச்சி அடைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போசான்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சு அதுக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க மெக்லின் டாக் அப்படிங்கிற மேடமுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ மெய்ஸ் அப்படிங்கிறது சாதாரண மக்காச்சோளம் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மக்காச்சோளம் பிளான்டில் ஒரே கலரில் தான் நீங்கள் மக்காச்சோளம் பார்த்துருப்பீங்க டிஃப்ரெண்ட் கலரில் மொசைக் மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா மொசைக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வில் பி தேர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் மொசைக் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்க்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மொபைல் கண்ட்ரோலிங் எலமெண்ட் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான டயக்ராம் தாங்க இது இதுவும் வந்து உங்களுடைய பாட்னி புக்கில் இருந்து எடுத்தது தான் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு அதே டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் வேறு ஒரு இடத்துல போய் ஜாயின் ஆகுது சரியா இந்த இடத்துல இதை வந்து இ
சரியா மூணு டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர் சாங்ஸ் இருக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர் இப்போ இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவைப்படாது உங்களுக்கு ஸ்டேட் போர்டுக்கு தேவைப்படாது என்சிஆர்டி போர்டுக்கும் தேவைப்படாது போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேவைப்படாது நீட்டுக்கு இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா த்ரீ குரூப்ஸ் இருக்கு அந்த த்ரீ குரூப்ஸில் எஸ்பெஷலி பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்போர் சாங்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்போர் சாங்ஸ் தே ஆர் நாட் ஓன்லி மென்ட் ஃபார் த ப்ரொகேரியாட்ஸ் தே ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த யூகேரியாட் ஆல்சோ சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வைரல் டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் வைரலில் மட்டும்தான் இருக்கும் நான் வைரல் அப்படிங்கிறது வைரஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஐஎஸ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐஎஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரோசோஃபைலாக இருக்குது மெய்சில் இருக்குது நேச்சுரலாக இருக்குது சரியா நேச்சுரலாக அதுக்குள்ளே இருக்குது அது போக நாம் வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து சில குரூப்பை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்க்கு எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அரபிடாப்சிஸ் இந்த டிரான்ஸ்போர் சான்ஸை வச்சு அரபிடாப்சிஸில் நாம் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்காக பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி வந்து பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிற ஒரு வெக்டாரை நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அதே போல் டிரான்ஸ்போர் சான்ஸை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் சரியா ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது அதே போல் ஈக்குவலை பேக்டீரியாலையும் அந்த டிரான்ஸ்போர் சான்ஸை பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையான டிசரபிள் கேரக்டரை நாம் அதிலேருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னால் மொசைக் பேர்டன் சரியா ப்ளூ கலரு ப்ரவுன் கலரு ரெட் கலரு அந்த ஸ்பாட் ஸ்பாட்ஸாக வந்து எதில் இருக்கான் மெய்ஸில் இருக்கான் சரியா ஏன் அப்படின்னா அதில் எஸ்பெஷலி ஆன்தோசைனைன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்த டிஎன்ஏ இருக்குல்ல இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி டயக்ராம் பார்த்தோம்ல இந்த டயக்ராம் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த மக்கா சோளத்தில் இருக்கக்கூடிய விதை இருக்குல்ல அந்த விதையில் இருக்கக்கூடிய கலரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏனு வச்சுக்கோங்க அந்த டிஎன்ஏல இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீன் இருக்குல்ல டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டு இந்த செக்மெண்ட்டு இங்கேருந்து இங்கே போயிடுச்சு ரைட்டா போய் ஒட்டிக்கிச்சு அப்போ இந்த இடத்துல நார்மலாக கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய கலர் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் அதுக்கு நடுவில் போய் இன்டர்ப்டட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கா இந்த இடத்துல போய் உட்காந்துரும் சரியா இந்த இடத்துல போய் உட்காந்துரும் உட்காந்ததுனால என்ன ஆகுது உட்காந்ததுனால இந்த இடத்துல நார்மலாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கலரு ஃபார்ம் ஆகாமல் அங்கங்கே வித்தியாச வித்தியாசமான கலர்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகுது சரியா அப்படி உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னா அதான் ஆன்தோசைனின் ஆன்தோசைனின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிக்மெண்ட் இட் இஸ் அ கலரிங் பிக்மெண்ட் இட்ஸ் விச் வில் டிசைட் த கலர் ஆஃப் த சீடு சரிங்களா கலர் ஆஃப் த சீடு அப்போது அந்த இடத்துல இந்த ஆன்தோசைனின் வந்து இர்ரெகுலராக உற்பத்தி ஆக்கிறதுனால எல்லா கலரும் ஜாந்தாப்பில் வருது ப்ளூ கலர் வருது ரெட் கலர் வருது ப்ரௌன் கலர் வருது ஸ்பாட்ஸ் அந்த மக்காச்சோள விதையில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் டிரான்ஸ்போர் சான்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது யார் அந்த மெக்லின்டான் அப்படிங்கிற மேடம் சரியா அதுக்கு அவங்களுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க சரியா இதில் நம்ம டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் டிரான்ஸ்போர் சான்ஸ் மெய்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் எஸ்பெஷலி அந்த கலரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஸ்டெப் ஆஃப் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏசி இன்னொன்று டிஎஸ் ஏசி அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்டிவேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டிசோசியேஷன் அப்படிங்கிறோம் சரிங்களா டிசோசியேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட் இட் ஈஸ் ஹேவிங் த லிங்க் இன் பிட்வீன் த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா சரியா இன்டர்ப்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்போர்ஷன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அல்லது பிளான்ட் டைரக்டாகவே நேச்சுரலாகவே ஆட் பண்ணுது இதில் சரிங்களா ஸோ இந்த இடம் தேவைப்படாமல் இருக்கும்போது இந்த டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் இருக்கும் அந்த டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் மூலமாக இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல போய் சேருது சரியா அப்போ இந்த ரீஜனுக்கு பேர் ஆக்டிவேட்டர் ரீஜன் இந்த ரீஜனுக்கு பேர் டிசோசியேஷன் ரீஜன் புரியுதுங்களா இந்த இடத்துக்கு பேர் டிசோசியேஷன் ரீஜன் இந்த இடத்துக்கு பேர் ஆக்டிவேட்டர் ரீஜன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆக்டிவேட்டர் ரீஜன் இட் இஸ் ஹேவிங் த கோடான்ஸ் டு கண்ட்ரோல் த கேரக்டர் டிசோசியேஷன் ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த பிரேக்கேஜ் ஆஃப் த பேரண்டல் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த லைகேஷன் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அண்ட் இன் டு த பேரண்டல்
இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் டிபெண்டிங் எனிபடி அப்படின்னா தான் அதுக்கு பேர் அட்டானமஸ் அப்படிம்பாங்க சரியா இப்போ அட்டானமஸ் காலேஜ்னு என்ன அர்த்தம் எட்ஸ் இட் இஸ் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் எனி ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி சரியா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தன்னிச்சையாக வந்து செயல்படும் அந்த காலேஜ் ரைட்டா யூனிவர்சிட்டி கொஞ்சம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதே போல தான் இங்கே அட்டானமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவேட்டர் வந்து ஓகே ஆக்டிவேட்டர் வந்து இட் இஸ் அட்ட அட்டானமஸ் ஓகே நார்மலாக டிசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இல்லைன்னா கூட சரியா டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் இல்லைன்னா கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் போய் அதுவே சேர்ந்துக்கிடும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அட்டானமஸ் ஆனால் இந்த டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் வந்து இட் இஸ் நாட் அட்டானமஸ் அது போய் ஜாயின் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நிறைய இன்டர்ப்ஷன்ஸ் தேவைப்படுது நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது இட் இஸ் மெயின்லி டிபெண்ட் ஆன் த ஆக்டிவேட்டருங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா டிசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மெயின்லி டிபெண்ட் ஆன் த ஆக்டிவேட்டர் சரியா டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் இட் இஸ் மெயின்லி டிபெண்ட் ஆன் ஆக்டிவேட்டர் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஆக்டிவேட்டர் வந்து தனிச்சையாக செயல்பட்டுரும் ஆனால் டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவேஷன் ஆக்டிவேட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் போய் சேரும் அதாவது ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கு இன்னொரு டிஎன்ஏ இருக்கு இந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற ஒரு செக்மெண்ட்டு அந்த டிஎன்ஏல போய் சேரணும் இந்த டிஎன்ஏல இருக்கிறது ஆக்டிவேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர் தேவைப்படுறதுக்கு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இதில் இருக்கிற டிசோசியேஷன் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஆக்டிவேட்டருனுடைய தயவின் மூலமாக தான் அதை மொத்தமாக சேர்ந்து அடுத்த டிஎன்ஏல போய் உட்கார முடியும் அப்போ டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் மட்டும் இன்னொரு செக்மெண்ட்ல போய் உட்காருது அப்படி உட்கார்ற செக்மெண்ட் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்மளுடைய டிசேபிள் டிஎன்ஏ அதுக்குள்ள வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க அது போய் ஜாயின் ஆயிரும் அதுதான் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அராபிடாப்சிஸ் தலையால ஈக்குவலில் நடக்கிறது சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்